सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर माय डी स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लच इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको चीजेज एंड इट्स टाइप्स बता चुका हूँ तो चलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो क्लच की अगर हम बात करें तो क्लच का उपयोग घूमने वाली दो शाफ्टों को जोड़ने तथा तोड़ने के लिए होता है अर्थात एक शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट जब आपस में एक दूसरे से रोटेट कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में क्लच का प्रयोग किया जाता है मतलब एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से जोड़ने तथा तोड़ने के लिए इसमें से एक शाफ्ट प्राय इंजन से जुड़ी होती है तथा दूसरा शाफ्ट कोई यांत्रिक कार्य करती है जैसा कि वाहन के पहियो को घुमाना मतलब इंजन से हमारी जो पावर है वो पिछले पहियों तक जाने से पहले फ्लाईवील के साथ एक ऐसी डिवाइस जोड़ी जाती है जो ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट ड्राइवर शाफ्ट का अर्थ अर्थ है कि इंजन की जो शाफ्ट है उसको ड्रिवन शाफ्ट से जोड़ने तथा तोड़ने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्लच कहलाता है अधिकांश मामलों में क्लच घूर्णन गति करने न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं लेकिन रेखीय गति को करने के लिए क्लच ही संभव है अर्थात क्लच इज यूज टू एड और ब्रेक टू रोटेटिंग शाफ्ट वन ऑफ विच इज ऑफन अटैच टू द इंजन एंड द अदर शाफ्ट परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क सच एज अ टर्निंग द व्हील ऑफ द वेकल एक्सेट्रा इन मोस्ट केसेस द क्लचेस आर यूज टू प्रोवाइड अ नॉट रोटेशनल मूवमेंट बट इट इज Also possible to have a clutch that does not hold linear motion. यहां आप देख रहे हैं एक क्लच का असेंबली दिखाई हुई है मीन्स डिटेल दिखाई हुई है और यहां पर पूरा असेंबली दिखाया हुआ है इसको यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये जो देख पा रहे हैं ये हमारा क्लच प्लेट्स हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी प्रेशर प्लेट्स हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्लाई व्हील है और जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है दैट इज कॉल डायफ्राम राइट तो आगे चलते हैं अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लच हमारे बेसिकली टू टाइप्स के क्लच होते हैं एक फ्रिक्शन क्लच होता है दूसरा फ्लूड फ्लाई व्हील फ्रिक्शन क्लच को हम फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं राइट फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कॉन क्लच सेकेंड पार्ट होता है हमारा सिंगल प्लेट क्लच मीन्स ये टाइप्स है थर्ड पार्ट होता है हमारा मल्टीप्लेट क्लच एंड फोर्थ पार्ट होता है हमारा टाइप्स जो होता है वो होता है सेमी सेंट्रफ्यूगल क्लच एंड लास्ट जो टाइप्स होता है वो होता है हमारा सेंट्रफ्यूगल क्लच तो चलिए पहले तो हम फ्रिक्शन क्लच और फ्लूट फ्लाईवील के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं तो सबसे पहले आते हैं फ्रिक्शन क्लच फ्रिक्शन क्लच जैसे कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं फ्रिक्शन का अर्थ होता है घर्षण मीन्स वह क्लच जो घर्षण के कारण एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को जोड़े तथा तोड़े अर्थात घर्षण क्लच इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब दो घूमती हुई चक्तियां चक्तियों का अर्थ होता है डिस्क डिस्क का मतलब हो गया कि दो रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर लगने वाली कोई ऐसे डिस्क जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे और जिसको हम डिसंगेज करें मींस कांटेक्ट में रहे और उनको हटा दे तो दो चक्तियों को दो घूमती हुई चक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श कराती है तो घर्षण पैदा होता है मीन्स यहां पर दो चक्तियों का मीन्स होता है कि एक फ्लाईवील जो इंजन के साथ जुड़ा होता है तथा दूसरा हमारा ड्रिवन शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट का अर्थ होता है जो हमारा गियर वाली शाफ्ट होती है उस पर जो डिवाइस लगी होती है इन दोनों के बीच में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम क्लच बोलते हैं राइट तो फ्रिक्शन क्लच जो होता है वो घर्षण के कारण किसी भी दो रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ता तथा तोड़ता है नेक्स्ट आते हैं फ्लूड फ्लाईवील फ्लूड फ्लाईवील के अंदर अगर हम देखें इसकी डिटेल्स तो यहाँ डिटेल्स दी हुई है यहाँ पर हमारा टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पार्ट होते हैं इसके फर्स्ट होता है टरबाइन दूसरा होता है स्टेटर टरबाइन और स्टेटर्स दोनों हमारे रोटर्स होते हैं मींस इन दोनों के बीच में हमारा एक फ्लूड डाला जाता है जो हमारा रोटेट करके स्टेटर से टरबाइन में देन टरबाइन से अगेन स्टेटर में रोटेशन करता रहता है और 
शाफ्ट को घुमाता रहता है यहां पर अगर हम देखें तो रियर कवर इंपेलर है और लास्ट में जो है फ्रंट कवर है और राइट देन आगे चलते हैं अब आते हैं क्लच के फर्स्ट टाइप्स पे फ्रिक्शन क्लच फ्रिक्शन क्लच का मींस कॉन क्लच कॉन क्लच बेसिकली पहले प्रयोग किया जाता था लेकिन आजकल इसका प्रयोग कम हो रहा है ज्यादातर प्रयोग किया जा रहा है सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच राइट तो सबसे पहले कॉन क्लच के बारे में पढ़ते हैं कॉन क्लच इस प्रकार के क्लच में स्पर्शी तल कोनों के रूप में होते हैं अर्थात अगर आप यहां देख रहे होंगे तो एक इमेज दिया हुआ है कॉन क्लच का यहां पर अगर हम देखें तो ये जो फीमेल कोन दिया हुआ है ये फीमेल कोन जो बना हुआ है यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो क्रैंक शाफ्ट जो क्रैंक शाफ्ट है हमारी जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट है वहां पर जो फ्लाईवील लगा होता है फ्लाईवील के जो इनर पार्ट है इनर जो सर्फेस है उसको थोड़ा सा टेपर्ड में बना दिया जाता है टेपर्ड में बना दिया जाता है और यहां पर अगर आप देख रहे हैं जिसे मेल कोन कह रहे हैं ये मेल कोन हमारा मेनली कॉन क्लच है इस मेल कौन को ही फ्लाईवील क्योंकि फ्लाईवील हमेशा क्रैंक शाफ्ट के साथ रोटेशन में रहता है तो जो मेल पार्ट की जो इनर साइड है ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस में हम फ्रिक्शन लाइनिंग लगा देते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग का अर्थ होता है घर्षण सतह है। और मेल जो कोन है इस मेल कोन के आउटर सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग बना दी जाती है और राइट जब हमारा कौन क्लच अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ एक स्प्लाइन भी बनी हुई है ये स्प्लाइन हमारी लगी होती है ट्रांसमिशन सिस्टम से ट्रांसमिशन सिस्टम पे जो गियर बॉक्स लगाता है उस शाफ्ट पर लगी होती है और राइट अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इस स्प्रिंग इस स्प्रिंग को ही इस स्प्रिंग का कार्य जो होता है वो इस कॉन क्लच को इसके साथ एंगेज और डिसंगेज करने का काम होता है मीन्स जैसा ही हम पैडल पर पैडल को प्रेस करते हैं पैडल को प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और जो मेल कौन है ये हमारा राइट right साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और राइट right? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं जब क्लच एंगेज की पोजीशन में होता है तो भीतरी कोन बाहरी कोन के पूरी अंदर होते हैं पूरे अंदर होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही एंगेज होता है तो मेल कौन और फीमेल कौन के ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये कॉन्टेक्ट सरफेस आपस में मैच हो जाती है जैसे ही ये मैच हो जाती है तो फ्लाईवील एक्चुअल में रोटेशन कर रहा होता है इंजन के साथ तो यहां पर हमारा फीमेल कोन जो है वो रोटेशन करता रहता है देन जैसे ही मेल कोन फीमेल कोन के कांटेक्ट में आता है तो मेल कोन भी रोटेशन करने लगता है मेल कोन रोटेशन करने के कारण हमारी जो पावर है वो क्रैंक शाफ्ट से हमारी स्पलाइन से होती हुई गेयर बॉक्स तक चली जाती है राइट पूरा अंदर होता है तथा घर्षण तल आपस में पूरी तरह स्पर्श करते हैं ऐसा स्प्रिंग द्वारा किया जाता है जो भीतरी कोन को हमेशा दबा दबा के रखते हैं राइट जब क्लच एंगेज होता है तो टॉर्क का पारेषण इंजन से फ्लाईवील एवं भीतरी कोन के रास्ते पर स्प्लाइन गियर बॉक्स शाफ्ट तक होता है क्लच को डिसंगेज करने के लिए लीवर सिस्टम की सहायता से भीतरी कोन को बाहर खींच लिया जाता है मतलब जैसे ही चालक पैडल को प्रेस करता है तो स्पलाइन स्पलाइन पर लगी हुई स्पलाइन मींस स्पलाइन का मींस होता है एक शाफ्ट जिसके ऊपर बहुत सारे कीवेस कटे हो मींस ग्रूव्स कटे हुए हो राइट तो ये जो फीमेल कोन ये जो मेल कोन है ये जैसे ही क्लच पैडल को प्रेस किया जाता है मेल कोन फीमेल कोन से डिसंगेज हो जाता है मतलब ये हट जाता है तो इसका मीन्स क्या हुआ फीमेल कोन तो अपनी अपनी एक्सेस पर रोटेशन होता रहता है लेकिन मेल कोन हट जाता है और राइट डिसंगेज किया जाता है लीवर सिस्टम की सहायता से भीतरी कोन को बाहर खींच लिया जाता है और इस तरह स्पर्शी तल पृथक हो जाता है मतलब क्या है मेल कोन और फीमेल कोन आपस में डिसंगेज हो जाते हैं और राइट आगे चलते हैं अगर हम इसको देखें तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां देखिए ये ड्राइविंग शाफ्ट दिया हुआ है ड्राइविंग शाफ्ट का मींस होता है जो हमारा मींस गियर शाफ्ट मींस जो हमारी इंजन की शाफ्ट है यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इनर कोर शेप्ड फ्लाईवील मींस फ्लाईवील का जो इनर पार्ट है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो कौन शेप वाला जो हमारा क्लच प्लेट है वो फ्लाईवील के साथ एंगेज और डिसंगेज हो जाए मीन्स हमारी जो ड्राइविंग शाफ्ट है जो इंजन शाफ्ट है वो तो ऑब्वियसली रोटेशन करती ही रहती है 
ठीक है जैसे ही कॉन जो कॉन शेप्ड क्लच है हमारा वो फ्लाईवील के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ये शाफ्ट भी हमारी रोटेशन होने लगती है ऑलराइट यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इनर कोन शेप्ड फ्लाईवील दिया हुआ है और कोन शेप्ड क्लच प्लेट जैसे ही क्लच पैडल को क्लच पैडल को चालक दबाता है तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो ये ये एक अटैचमेंट दिया हुआ है ये अटैचमेंट इस स्प्लाइन इस स्प्लाइन को पीछे की ओर खींच लेता है स्प्रिंग होने के कारण ये जैसे ही पीछे की ओर खींच जाता है यहां पर जो हमारा कॉन है ये जो कॉन क्लच है ये भी फ्लाईवील के इनर केस से डिसंगेज हो जाता है और राइट और जैसे ही चालक पैडल को छोड़ता है मीन्स एंगेज करता है क्लच को तो ये अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है अर्थात स्प्रिंग जो संपीड़ित स्प्रिंग था वह एक फोर्स क्रिएट करता है स्प्लाइन पर जिसके कारण जो कॉन क्लच है वो हमारा फ्लाईवील के इनर केस से दोबारा से जाकर मिल जाता है और राइट अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आई थिंक सो आपको कॉन क्लच अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा देन लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है इसके एडवांटेज तो ओनली एक ही एडवांटेज है कि कॉन क्लच का एक ही एडवांटेज होता है कि इसमें स्पर्शी इस तलों पर लगने वाला अभिलंब बल स्पर्शी तलों का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईवील के इनर पार्ट इनर जो जो इनर सरफेस है इस इनर सरफेस और जो कॉन क्लच है इसकी जो आउटर सरफेस है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है यहां पर जो स्पर्शी तल है स्पर्शी तल का मतलब होता है जहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं स्पर्शी तल पर लगने वाले अभिलंब बल अभिलंब बल को हम अभिलंब बल को हम बोलते हैं जो टेंजेंशनल फोर्स हो रहे हैं मीन्स जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहे हैं एक्सियल फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं वह अक्षीय बल से अधिक होते हैं मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सेस फोर्स है जो एक्सेस फोर्स हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा अभिलंब बल होते हैं राइट तो ये इसका एडवांटेज है जबकि सिंगल प्लेट क्लच में अभिलंब बल अक्षीय बल के बराबर होते हैं जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि सिंगल प्लेट क्लच में अभिलंब बल और अक्षीय बल एक दूसरे के बराबर कैसे होते हैं राइट नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके जिसे हम अलाब भी बोलते हैं पहला अगर हम अलाब की बात करें तो यदि कोण यदि कोण कोण का मतलब होता है ये जो कोण शेप में दिया हुआ है अब कोण का कोण अंदाजन 20 डिग्री से कम कर दिया जाए अब ये 20 डिग्री से कम का मतलब क्या है कि अगर हम कोण को देखें तो कोण की अगर यहां से हम एक टेंजेंट खींचे और इसको पीछे ले जाएं और इस एक्सिस से अगर हम कोण की बात करें तो यह हमारा एंगल ऑफ कोन होगा अगर हम ट्वेंटी डिग्री से कम इस एंगल को कर दें तो भीतरी कोण भीतरी जो कोण होंगे वो बाहरी कोण के अंदर जाम हो सकती है और ऐसी दशा में क्लच को डिसंगेज करना कठिन हो जाएगा इसका अर्थ क्या होगा कि अगर हम इसके एंगल को कम कर दें मींस इस कोण के एंगल को कम कर दें तो जो हमारी ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये अंदर की ओर चली जाएंगी और इस कंडीशन के अंदर जो हमारा क्लच है वो फ्लाईवील के इनर जो पार्ट है इसके साथ जाम होने का खतरा होता है राइट नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट कोनों की सतहों पर थोड़ी सी भी घिसाई होने से जो इसके भीतरी कोन है इसमें अक्षीय चाल बहुत बढ़ जाती है मींस एक्सियल जो मूवमेंट है मींस जब हम क्लच को मींस uh, पैडल को जब हम प्रेस कर रहे हैं तो जो क्लच एंगेज और डिसंगेज हो रहा है यहां पर मीन्स uh, उसमें प्ले जिसे हम प्ले भी बोलते हैं कि प्ले भी आ जाती है तो इससे क्लच को डिसंगेज करना कठिन हो जाता है मीन्स ये जो सरफेस से जब ज्यादा घिस जाती है तो इनके बीच में हमारा गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कि हमारा जो मीन्स uh, एक्शियल मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे हमारा uh, जो डिसंगेज uh, करने में वो कठिनाई होती है इफ द एंगल ऑफ द कोन इज रिड्यूज बाई ट्वेंटी डिग्रीज देन द इनर कोर में गेट जैम्ड Inside the outer cone and in such case it is difficult to disengage the clutch. All right. And second one is a slight wear on the corners means जो uh, side से जो corners wear हो जाते हैं means घिस जाते हैं of the corners are greatly increase the axial moment. वही वो कह रहे हैं कि axial moment बहुत ज़्यादा हो जाता है of the inner core means inner core का means जो uh, 
हमारा फ्लाईवील के अंदर जो इनर कोर इनर केस जो है इसमें मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिसंगेज द क्लच तो आई थिंक सो मैं आपके डाउट क्लियर कर चुका हूँ Uh, मेरी वीडियो यहीं खत्म समाप्त होती है अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए